ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ പറ്റിയല്ല വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പാർട്ടൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ കുറേ സമയം നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആവും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ സെ സെഡിമിനേഷൻ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വേസ്റ്റ് അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കളഞ്ഞു ആ ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സോളിഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലഡ്ജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്നുള്ള സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ് എന്നുള്ള സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലും സെറ്റിൽഡ് ആവുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലഡ്ജിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ് സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് ടെർഷറി സ്ലഡ്ജ് പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ആവുന്ന സ്ലഡ്ജ് ആണ് അതിൽ ത്രീ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോളിഡ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തായിരിക്കും ബാക്കി വാട്ടർ ആയിരിക്കും ത്രീ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോളിഡ് ബാക്കി എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലൊക്കെ സെഡിമെൻറ്റഡ് ആവുന്നത് ചെളി പോലത്തെ സാധനം ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ സോളിഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്താലുള്ള സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ആവും അതിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മേജർ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബയോളജിക്കൽ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള സ്ലഡ്ജ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേഴ്സറി സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്ലഡ്ജ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നൈട്രിഫിക്കേഷനോ ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൈക്രോബിയൽ ഫിലിം വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ആവുന്ന സോളിഡ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടേർഷറി സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ് സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് ടേർഷറി സ്ലഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് തിക്കനിങ് എനേറോബിക് ഡൈജഷൻ ഡീ വാട്ടറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസിനിറേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടത്തിലുള്ള സ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വോളിയം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതായത് വാട്ടർ പാർട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വോളി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീടുള്
യൂസസ് എന്താണ് തിക്കനിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്കനിങ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിക്കനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോള്യൂം റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഈ നമ്മൾ സ്ലഡ്സിൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സോളിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ വോള്യൂം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് രണ്ട് ഡീ വാട്ടറിങ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഈ സോളിഡിൽ കിടക്കുന്ന വാട്ടർ നമ്മൾ കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മെത്തനുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ്ങും ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്കനിങ്ങും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് പോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ് ഇതിലൊരു റൊട്ടേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ടാങ്കാണ് അതിലൊരു റൊട്ടേറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് സീവേജ് കൊടുക്കും ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് സ്ലഡ്ജ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും അതിലുള്ള വാട്ടർസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു അങ്ങനെ അല്ല നമ്മളൊരു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും സ്ലഡ്ജ് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു കറങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിളും സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിളും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആം ഈ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പം ഈ സ്ലഡ്ജിന് എന്താ എന്ത് കിട്ടും ഒരു സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിളും സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിളും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയ സോളിഡിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ കളയും ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനർ തിക്നറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്നർ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് എയർ ബബിൾസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എയർ ബബിൾസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ എയർ ബബിൾസ് ചെന്നിട്ട് സോളിഡ്സിൻ്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സോളിഡ്സിൻ്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഈ എയർ ബബിളും സോളിഡും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്യും ഇതിലുള്ള വാട്ടർ എന്താവും അവിടെ താഴെക്കിടക്കും എയർ ബബിളും സോളിഡ്സും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോമ്പിനേഷൻ മേലെ വന്ന് കിടക്കും അത് നമ്മളൊരു സ്കിമ്മിങ് ടാങ്കിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും ബാക്കി വാട്ടർ അവിടെ താഴെ കിടക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ കളയുകയാണ് ഗ്രാവിറ്റി തിക്നറിൽ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കറക്കി കറക്കുമ്പോൾ എന്താവും അതിലെ വാട്ടറും സോളിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കളക്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ടേഷനിൽ എയർ ബബിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എയർ ബബിളും സോളിഡും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് മേലത്തേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർ ബബിളിനെ സോളിഡിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യും ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ട ഉള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഗ്രാവിറ്റി തിക്നറിലും ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്നറിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഫ്ലോട്ടേഷന് ഇനിയും മെത്തഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ആണ് അതായത് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷനിൽ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനേറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീതൻ ഗ്യാസൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ആൻഡ് മൂന്ന് ഈ സ്ലഡ്ജിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സൂപ്പർ നാറ്റൻ ലിക്വിഡ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് എനേറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു പാർട്ടാണ് പിന്നെ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടാവും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഗ്യാഷസ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഡ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് മൂന്ന് പാർട്ട് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ പ്രോസ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ
ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ഗ്യാഷ്യസ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മീതാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതാനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ഓർഗാനിക് മെറ്റേഴ്സിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഈസിലി ഡീകം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് ഹൈ ബി ഒ ഡി കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ട് എന്താണ് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ തിക്കനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്ലൈഡ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കാം ആക്ച്വലി അതൊരു ചെറിയ പോർഷൻ അല്ല എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത് സ്റ്റേജസ് ഇൻ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളതിൻ്റെ തിക്കനിങ് വോള്യൂം റിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു വോള്യൂം റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അടുത്തത് ഇതിലുള്ള ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേജസാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ആസിഡ് റിഗ്രഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ട് വോളിയം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എനോറോബിക് ബാക്ടീരിയം ഫെക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയം കൂടിയിട്ടാണ് അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ഒക്കെ എടുക്കും എന്ത് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ വൺ മന്ത് ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് ആസിഡിക് ആയിരിക്കും പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് എന്താവും ആൽക്കലൈൻ സ്റ്റേജ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ട് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓർ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൽ എനോറോബിക് ബാക്ടീരിയയും ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയും നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് സച്ചാസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് ആസിഡിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതാൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസസും പിന്നെ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ആസിഡ്സും കൂടെ നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജിനെ ഹൈലി ആസിഡിക് ആയിട്ട് മാറ്റും അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൗൾ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വരെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി ഈ ഗ്യാസസും വൊളട്ടൈൽ ഗ്യാസസും ആസിഡൊക്കെ കൂടെ ഈ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഹൈലി ആസിഡിക് ആയിട്ട് വെക്കുന്നൊരു സ്റ്റേജാണിത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ആസിഡ് റിഗ്രഷനാണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറയാന്നാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഇത് ഹൈലി ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജിന് പിന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കുറ അതെങ്ങന
ഡിക്കംബോസ് ദാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് എൻട്രാപ്പെയും എൻട്രാപ്പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഫോംസ് പത പതയാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് ഈ പതയുന്ന മാറ്റേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ആൽക്കലൈൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആസിഡിക് നാച്ചുറൊക്കെ മാറി ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആൽക്കലൈൻ ഫെർമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് ആൽക്കലൈൻ നാച്ചുറലിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ എനി ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിളായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സിനെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് അമോണിയും ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സൊക്കെയാണ് അപ്പം ആ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആൽക്കലൈൻ നാച്ചുറൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ആൽക്കലൈൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇതിൽ ഈ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റഡ് സോൾ ഈ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നൈട്രോജനസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലെത്തി പ്ലസ് ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേബിൾ സോളിഡ് മാസ് ഉണ്ടാവും ഇതിലിപ്പോൾ ആൻഡ് ഈ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഓൾസോ അമോ മീതൈൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് സെഷൻസ് ആയിട്ട് അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് കൺവേർട്ടഡ് ആവും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഓർഗാനിക് മൈറ്റ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ടായ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ട് ഈ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത സോളിഡ്സിന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇൻസിനറേഷന് മുന്നേ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ കളയും ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് മീതായനാണ് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഇൻ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വൺ മന്ത് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ വൺ മന്ത് അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയൊക്കെ വൺ മന്ത് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഹാഫ് മന്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജാണ് ദെൻ അതിനകത്ത് ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് അത് ആസിഡ് റിഗ്രേഷൻ ആസിഡ് ആസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വരും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് എന്താവും ആൽക്കലൈൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേബിൾ സോളിഡ് ഫോമിൽ നിറയെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഡീ വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഡീ വാട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻസിനറേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് വിട്ടുപോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിക്നെസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിക്നറാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റി തിക്നറും ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്നറും അതാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു തിക്നറും കൂടെ ഉണ്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ തിക്നർ അതും കൂടെ പഠിക്കണം ഒന്നുമില്ല ഗ്രാവിറ്റി തിക്നർ പുറത്ത് തന്നെയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ തിക്നറിൽ നമ്മളൊരു ടാങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മേലെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റഡ് ആവും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡും ഈ ലിക്വിഡ് പാർട്ടും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് ആവും അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ പഠിക്കണം എക്സാമിന് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഓഫ് തിക്ന തിക്കനിങ് പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ